¿Cómo eliminar definitivamente PayJoy de tu celular? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Eliminar PayJoy de tu celular puede ser complicado, ya que esta aplicación está vinculada a un servicio de financiamiento que suele bloquear el dispositivo si los pagos no se cumplen. Sin embargo, si ya has pagado el financiamiento o deseas eliminarlo por otro motivo, aquí tienes algunas opciones. Lo primero es verificar tu contrato de PayJoy. Si adquiriste tu dispositivo mediante PayJoy, verifica que todos los pagos estén al día y que no haya ninguna restricción activa. Elimina la aplicación solo si estás seguro de que has completado el financiamiento. Después, solicita la eliminación a PayJoy. Si ya completaste los pagos, comunícate con el servicio de atención al cliente de PayJoy para solicitar la eliminación de cualquier bloqueo o de la aplicación. A veces es necesario que ellos desbloqueen el dispositivo desde sus servidores. También podrás intentar el restablecimiento de fábrica. Esta opción no es recomendable. Ya te explicaré por qué. Hacer un restablecimiento de fábrica podría eliminar la aplicación, pero si el financiamiento no está completo, el teléfono podría bloquearse o seguir requiriendo la app después del reinicio. Si decides hacerlo, ve a Configuración, Sistema, Restablecer, Restablecer de fábrica. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos tus datos antes de esto. Pero como te mencioné, no es recomendable hacerlo, ya que tu teléfono se puede bloquear. También podrás eliminar la app desde el administrador de dispositivos. Si PayJoy está configurado como administrador de dispositivos, lo que le da permisos especiales, primero desactívalo. Para esto ve a Configuración, Seguridad, Administradores de dispositivos. Busca PayJoy en la lista y desactívalo. Luego, intenta desinstalar la aplicación como cualquier otra app. El paso 3 y el 4. Recomiendo intentarlo solo si ya terminaste de pagar el financiamiento. Y como última opción está la asistencia técnica. Si las opciones anteriores no funcionan o tienes dudas, es recomendable llevar tu dispositivo a un servicio técnico autorizado para eliminar PayJoy sin comprometer el funcionamiento del teléfono. Debes tener mucha precaución, ya que eliminar PayJoy sin completar el financiamiento podría ocasionar que el teléfono se bloquee y quede inutilizable. Si el teléfono está vinculado a un préstamo, es mejor asegurarse de haber cumplido con todas las obligaciones de pago antes de eliminar la aplicación. Si el financiamiento ya terminó, comunícate con PayJoy o el proveedor del servicio, ya que esta es la mejor opción para eliminarlo sin problemas. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.